హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎవల్యూషన్ చాప్టర్లో కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్టు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ సో ఎవల్యూషన్స్కి ఏ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి సో ఇదైతే మాత్రం ఈ టాపిక్ అయితే మనం డిస్కస్ చేంజ్ అవుతుంది వీడియో మనం ఎక్కడ స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ఆల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడొచ్చు వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ సో ఎవిడెన్స్ దట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ హ్యాస్ ఇండియన్ టేక్స్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ మెనీ క్వాలిటీస్ అంటే మనకి ఏంటంటే మాక్సిమం ఏదైతే లైఫ్ అనుకున్నామో సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ ఎర్త్ మీదే సో మనకి టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్ ఎర్త్ మీద ఫామ్ అయిందని చెప్పి మాత్రం మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఫోసిల్స్ ఆర్ రిమైన్స్ ఆఫ్ హార్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఫోసిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లైఫ్ ఫార్మ్స్ గురించి మనకి డౌట్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ వరకు ఇది వరకు అంటే లైఫ్ ఎర్త్ పైన లైఫ్ అనేది ఫామ్ అయిందని చెప్పి ఎవల్యూషన్ అంతా కూడా ఫామ్ అయిందని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే దీనికి ముందు చెప్పుకున్నటువంటి థీరీలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఏంటంటే స్పెషల్ క్రియేషన్ అని చెప్పడం జరిగింది ఈ స్పెషల్ క్రియేషన్స్ లో ఉన్న లివింగ్ ఆర్గమ్స్ అన్ని కూడా మనకి క్రియేట్ చేయబడ్డాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా దీనిలో థర్డ్ పాయింట్ చూసుకుంటే ఫోర్ మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఎర్త్ అనేది ఓన్లీ ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓల్డే అయితే ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఫామ్ చే స్టార్టింగ్ లో డైవర్సిటీ ఉందో యానిమల్స్ తో డైవర్సిటీ ఆర్గానిక్ తో డైవర్సిటీ అదే డైవర్సిటీ ఇప్పటికి కూడా ఫ్యూచర్ లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే అంటే దాని గురించి అంటే ఎర్త్ అనేది ఎర్త్ మీద లైఫ్ అనేది ఎవరు క్రియేట్ చేసింది కాదు ఎర్త్ మీద ఎవల్యూషన్ బేస్ మీదే ఈ ఈ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిక్స్ అన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ అయ్యని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ కు వచ్చేసరికి ఈ ఎవిడెన్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకుంది అంటే ఫోర్సెస్ చెప్పుకుంటాం సో ఫోర్సెస్ అనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే మనకి ఎవల్యూషన్ సంబంధించి ఫోర్సెస్ ఆర్ రిమైన్స్ దట్ హార్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్ అయితే హార్డ్ పార్ట్స్ అంటే ఒక ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నట్టు ఎప్పుడు అంటే ఫోర్సెస్ అంటే ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజం ప్రెసెంట్ లేవు అవి వాటి తాలూకా హార్డ్ పార్ట్స్ ఏమైనా సరే మనకు దొరికితే వాటిని మనం ఫోసిల్స్ అంటాం అయితే ఇక్కడ ఫోసిల్స్ ఆర్ రిమైన్స్ ఆఫ్ హార్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అంటే లైఫ్ ఫార్మ్స్ లో ఉన్నటువంటి హార్డ్ పార్ట్స్ అంటే ఈ రాక్స్ లో మనకు ఫౌండ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే రాక్స్ ఫార్మ్ సెడ్మెంట్ సెడ్మెంట్స్ ఆన్ ఎ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్స్ క్రస్ట్ ఇండికేట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెడ్మెంట్స్ వన్ ఓవర్ ద అదర్ డ్యూరింగ్ ద లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ హెర్త్ సో లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ హెర్త్ తీసుకుంటే హెర్త్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రాక్స్ మీద సెడ్మెంట్స్ ఏవైతే సెడ్మెంట్స్ అంటే ఈ హార్డ్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా రాక్స్ మీద వాటి మీద పేరుకుపోతాయి అలా ఉండిపోతాయి ఇక్కడ అయితే ఎర్త్ అలా క్రస్ తాలూకా క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఈ ఎర్త్ తాలూకా క్రాస్ సెక్షన్ లో మనకి ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక రాక్ ఫామ్ సెడ్మెంట్స్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ క్రస్ ఇండికేట్స్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెడ్మెంట్స్ ఆన్ ఓవర్ ద అదర్ డ్యూరింగ్ ద లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే ఎంత లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్ లో ఈ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎర్త్ దా క్రస్ట్ లో మనకి లేయర్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి లేయర్ లేయర్ కి ఏమవుతుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిక్స్ తొలిక ఈ సెడిమెంటేషన్స్ ఏవైతే హార్డ్ పార్ట్స్ తొలిక ఫోర్సెస్ తొలిక సెడిమెంటేషన్ ఉన్నాయో ఆ సెడిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ లేయర్స్ లో వీళ్ళకైతే మాత్రం దొరకడం జరుగుతుంది కాబట్టి సెడిమెంట్స్ ఓవర్ దర్ లాంగ్ హిస్టర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ రాక్స్ అంటే ఈ ఏజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానికంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్స్ లో ఏజ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది వీటికి ఇంకా ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీటికి ఇంకా ఎక్కువ ఏజ్ ఉంటుంది సో మనకి డిఫరెంట్ ఏజ్ సెడిమెంట్స్ కంటెంట్స్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ సో ఒక్కొక్క దగ్గర ఉన్నటువంటి సెడిమెంటేస్ లో ఒక్కొక్క లైఫ్ ఫార్మ్స్ కనిపిస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి రాక్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే క్రస్ట్ మీద అలా లేయర్ ఫామ్ అవుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి లేయర్ లేయర్ కి ఏజ్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఏజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి రాక్స్ మీద ఏమవుత
different different geological time spans lo different different ante evaithe manaki life forms anevi ikkada form ayindi cheppochu cheppochu hence new forms of life have arisen in the arisen at different times in the history of earth అంటే ఎంతలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అయితే మొత్తం ప్రొడ్యూస్ అవడం జరిగింది అయితే ఆల్ దీస్ ఆల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పేలియంటాలజీ ఎవిడెన్స్ దీని మనం అంటే పేలియంటాలజీ సో పేలియంటాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫోసిల్స్ అంటాం ఈ స్టడీ ఆఫ్ ఫోసిల్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏ అంటే ఈ ఎత్తలిక క్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేస్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి రాక్స్ అనేవి మనకి అక్కడ వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ రాక్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నటువంటి ఫోసిల్స్ అయితే వీళ్ళకి డిస్కవర్ అవడం జరిగింది అంటే దీని బేసిస్ గా ఏమవుతుందంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫోసిల్స్ తలకి ఎవిడెన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఫార్మ్స్ కూడా కొద్ది కొన్నిటికైతే ఏమవుతుందంటే ఒకేలా ఉండడం జరిగింది అంటే సిమిలారిటీస్ కూడా కనిపించడం జరిగింది సో ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే లైఫ్ ఫార్మ్స్ అనేవి లైఫ్ అండ్ ఎవల్యూషన్ బేస్ లో జరిగింది కొన్ని మనకి ఏంటంటే డిజైపేర్ అయిపోయి కొన్ని అయితే మాత్రం ఉన్నాయి సో ఉన్నవి ఏమవుతుంది డిజైపేర్ అయిపోయిన వాటిలో సిమిలర్ సిమిలర్ క్యాట్స్ అయితే మాత్రం చూపిస్తున్నాయని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇది దీనికి సంబంధించింది అది దీనికి సంబంధించి చూడండి ఎంబ్రియోలాజికల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ కైతే ఎంబ్రియోలజీ కూడా కొంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పటికీ చెప్పిన సపోర్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే పేలియంటాలజీ ఎవిడెన్స్ చెప్పుకున్నాం మనకి ఫోసిల్స్ స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫోసిల్స్ అవ్వచ్చు యానిమల్ ఫోసిల్స్ అవ్వచ్చు అలాగే మనకైతే పేలియంటాలజీ అంటాం ఈ పేలియంటాలజీ ఎవిడెన్స్ లో ఫోసిల్స్ ని మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫోజెస్ ని వాటిని కూడా ఎవిడెన్స్ కింద కలెక్ట్ చేసి సో ఆ రకంగా లైఫ్ ఫార్మ్స్ అయితే మాత్రం ఉండే ఒకప్పుడు కూడా ఉండేవి అవి కొన్ని ఇప్పుడు ఉండొచ్చు కొన్ని ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు సో ఆ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ కి ఇప్పుడున్న ఆర్గమ్స్ కొన్ని సిమిలారిటీస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ ఎవిడెన్స్ లో మనం చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ వస్తారు అంటే ఎంబ్రియాలజికల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ ఎంబ్రియాలజీ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేసింది ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేసింది అంటే చూడండి ఎంబ్రియాలాజికల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ వాజ్ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ట్ హెకెల్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఎన్ఎస్ట్ హెకెల్ అని సైంటిస్ట్ అయితే మాత్రం ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది బేస్డ్ అప్ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ ఫ్యూచర్స్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ కామన్ టు ఆల్ వెర్టిబ్రేట్స్ దట్ ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇన్ అడల్ట్ అయితే కామన్ గా కొన్ని ఎంబ్రియో అంటే ప్రతి లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసిన దేమని అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈయన వెర్టిబ్రేట్స్ లో అబ్జర్వ్ చేశాడు వెర్టిబ్రేట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే మాత్రం వీన సర్టన్ ఫీచర్స్ అయితే మాత్రం ఈయన ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అది ఓన్లీ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో మాత్రమే ఉండి అడల్ట్ స్టేజ్ లో అవి లేవు కొన్నిట్లో సో ఇది మనకి ఈయన అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ ద ఎంబ్రియోస్ ఆఫ్ ఆల్ వెర్టిబ్రేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ డెవలప్ బై రో ఆఫ్ వెస్టిగల్ గిల్స్ గిల్స్ లైక్ జస్ట్ బిహైండ్ ద హెడ్ బట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ ఆర్గన్ ఆర్గాన్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిషెస్ ఎన్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ అడల్ట్ అడల్ట్ వెర్టిబ్రేట్స్ అయితే ఈయన అయితే ఏం ఐడెంటిఫై చేశాడు ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే సర్టన్ ఫీచర్స్ లేదా ఒక పార్ట్ ఉందో ఆ పార్ట్ అడల్ట్ లో కనిపించట్లేదు చాలా వాటిలో కొంతలో కనిపిస్తుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గిల్ స్లైడ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ గిల్ స్లైడ్స్ అనేవి ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో అన్ని వెర్టిబ్రేట్స్ లో అంటే ఫిషెస్ కానీ యాంఫిపియన్స్ కానీ రెప్టైల్స్ కానీ ఏవ్స్ కానీ మామల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ లో కూడా ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉన్న గిల్ స్లైడ్స్ అనేవి కంపల్సరిగా ఇవి ఉన్న ఉన్నాయి అదే అడల్ట్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి ఇవి అన్ని కూడా అడల్ట్ స్టేజ్ కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఓన్లీ ఫిషెస్ లో మాత్రమే ఉండి రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ వెర్టిబ్రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా యాబ్సెంట్ అయినాయి సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం అన్ని లైఫ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఒకే దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అంటే ఎవల్యూషన్ లో చేంజెస్ వచ్చినాయి కానీ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉండి ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి అని ఈ రకంగా కూడా వీళ్ళు ఇదొక రకమైన ఎవిడెన్స్ కింద అయితే మనం చెప్పారు అయితే హవ్ ఎవర్ దిస్ ప్రపోజల్ వాజ్ డిసప్రూవ్డ్ ఆన్ కేర్ఫుల్ స్టడీస్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై కార్ ఎన్నెస్ట్ ఓన్ బేర్ సైంటిస్ట్ ఈ కార్ ఎన్నెస్ట్ ఓన్ బేర్ సైంటిస్ట్ ఏంటంటే హీ నో హీ నోటెడ్ దట్ ఎంబ్రియోస్ నెవర్ పాసెస్ త్రూ ద అడల్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అదర్ యానిమల్స్ అంటే ఒక ఒక యానిమల్ లో ఉన్నటువంటి ఎంబ్